it's the consistency and dedication if you want this you have that thing has to be in your mind 24 7. Hi everyone, welcome to another episode of RBI Interview 2022 series. Today I have Nidhi Yadav with me. Inki teen special cheese hai jo me aapko patana chata hu before we start with conversation with her. Number one, rank five, uh, RBI 2022, jo ki bohat low ke le bohat important hai. Mujhe personally lagta hai aapka selection ho gaya, so everyone is equal. But uh, rank five, yes, inspires confidence. Number two, not a UPSC candidate never has been a UPSC candidate so jitne bhi non UPSC wale students hain unko thoda sa inspiration yahan se mil sakta hai if she can do it i can also do it number 3 working candidate that to in a bank to jo bhi working aspirants hain especially bankers unko yahan nidhi ke sath baat karke bahut sari cheeze samajh aa sakti hain how did she do it how did she uh, overcome her challenges jo bhi kaam karne walon ke hote hain and we will take it from there okay so congratulations Nidhi, first of all. Can you tell students ko apne bare mein bata sakte ho, uh, what is your educational background, work ex kaha kaha par kiya hai, experiences kya rahe, and the inspiration of working in RBI, wo kaha se hai? So I'll start with my educational background. Uh, my father was in army, he retired last year. So my education has been from different cities, majorly from two, Pune and Delhi. So, um, my 12th was from Delhi. I, I've, I'm a KV student. Then after that, I have did my B.Tech in computer science from Delhi only. Uh, I'm a 2017 batch pass out. After that, uh, I worked in an IT company for a year uh, as a database administrator. Then um, I quit my job because uh, somewhere in the back of my mind, uh, I had that that before I retired, I had to take a government job, I didn't know where it came from, that was instant, but it came out. So, um, I started preparing for government jobs, uh, starting with SSBs. So, uh, I gave two, three SSBs. Uh, and then the, in the last one, I think I was recommended, but not, uh, you know, I got out in merit. So, at that time, I think that um, maybe I'll try with something else, meanwhile. So, uh, I opted for banking exams. Uh, sare exams uh, including clerk takke, i gave all exams that year this was 2019 so uh, this year i uh, cleared uh, sbi po clerk sbi so and then ibps po ka result bhi aaya so uh, i was about to join sbi po when sbi so result came so uh, i joined sbi so in february 2020 so I'm currently working in State Bank of India as an assistant manager systems in uh, GITC Belapur, Navi Mumbai. So uh, I've been working for almost almost three years now. So this was my educational background. RBI's first attempt uh, I gave in 2019 when I was preparing for all these banking exams. RBI ka bhi exam aya, so I filled it up. I was not aware at that time that how much of a big deal it is. So that year, 2020 may didn't come. Uh, 2019 may I wrote the mains, but as I said that I I was not even sure of the subjects that were there. So uh, 2020 may didn't come, but uh, 20 may when I joined the bank, no, I wanted to shift towards uh, banking side only. But since I had joined SO and given up on PO by you know reading a lot about it on the internet, so to get back to the banking and finance side, I gave my GIB. Uh, then I gave my CIB. I cleared both of them in the first attempt. Mm -hmm. So, usse banking ki aur thodi knowledge aai, tab I was sure. Because dono mein you study about the regulator. So, 2021 mein, uh, that was my second attempt in RBI. That was my serious attempt and I was hoping that I would get it. But uh, I could not clear the mains by three marks. So, uh, this time I got in and that's it. 2021 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ ऑफ कोर्स यू वर यू मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड उसके बाद कितना टाइम लगा टू गेट बैक ऑन योर फीट टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या गलत किया होगा एंड देन टू स्टार्ट अगेन अम टू बी ऑनेस्ट व्हेन द रिजल्ट्स केम नो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज शॉक्ड आई आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट एंड 
then i waited till the marks and since you know there was a second wave of covid in between so interview process was delayed and the marks came out in uh, august september i don't know it was very late so till then i had no idea where i had lagged was it the objective part was it the descriptive part and especially which subject i had it somewhere in the back of my mind that uh, esi because uh, being a working aspirant i was uh, you know current affairs pe exam ke liye alag hota hai and what is happening around the world is a different thoda difference aata hai ki exam ke liye jo current affairs hote hain to i was sure ki esi mein kam aaye honge because मुझे वो एग्जाम देते हुए पता चल रहा था कि गवर्नमेंट स्कीम्स पे आई वाज नॉट वेरी वेल वर्स्ड आई वाज सो कंफ्यूज्ड सारी स्कीम्स में आपस में सो व्हेन द मार्क्स केम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आई हैड गुड मार्क्स एफएम वाज आल्सो ओके आई थिंक वेयर आई लैग वाज ईएसआई सो दिस टाइम आई नो दैट व्हेन आई विल प्रिपेयर नो आई विल पुट अ मेजर फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स ईएसआई सो to start with the current affairs preparation i was you know holding it back ki who knows when the notification will come out because it it was an irregular process 2021 maybe or abhi 22 maybe we were, we want sure kab aayegi so till then i thought that uh, i'll have to keep myself busy so us time i was giving my cib so i did that after that uh, seb notification came and since i was you know looking to go towards generalist side only so i filled seb grade a generally post so i started studying current affairs for that from so i think it was october or november uh, jahan se maine seriously ha 2021 jahan se maine seriously current affairs like daily basis pe padhna shuru kiya to uh, fir jab rbi ki notification aayi tab tak i was giving sebi sebi ka i had given main so i was in touch with studies and everything so as soon as i was finished with my sebi grade a mains rbi's notification was out so Uh, it was in continuation although i took a break of i think almost uh, 20 25 days before starting again because i felt that i was exhausted so um, i took that break and again started in uh, april i think april second week probably to so break yeah. mein what do you like to do what did you do at that time because <laughs> hum log break lete hain but break mein kuch karte nahi kuch karte nahi <laughs> yes yes i can agree um मेरे ब्रेक में आई थिंक मेरे लिए ब्रेक था कि नॉर्मल ऑफिस से जा रहे हो ऑफिस से आके यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट यू हैव टू कंप्लीट या आज क्या पढ़ना है या फिर आज का करंट अफेयर सुबह नहीं हुआ तो शाम को तो पढ़ना ही है यार ऑफिस से आके व्हेन यू आर फ्री नो आई कैन लाई डाउन और आई कैन बिंज वॉच समथिंग जब तक मेरा मन करे तब तक और आई कैन गो आउट एनी टाइम हैंग आउट कर लेते हैं वीकेंड्स पर कुछ है नहीं प्लान करने को तो वह सीरीज विच आई ऑलरेडी सीन या फिर कुछ नई सीरीज स्टार्ट करके जैसे आई वॉच दी ऑफिस ये उसी के एपिसोड चला लेती थी घर आके और फिर ब्रेक में ना जैसे हेल्दी ईटिंग करना शुरू किया हेल्दी मतलब जो मैं खुद बना लूँ नॉट की प्रॉपर हेल्दी बट आई नॉट ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड तो बस ऐसा थोड़ा आपने कि घर पे ज्यादा फोकस दे दिया वाला आ, काम करने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करना और निकालना बड़ा मुश्किल होता है आई अंडरस्टैंड दैट तो वट डू यू थिंक वट इज दैट वन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी या फिर अपने आप को पुश किया हो वो करने के लिए वॉट डिड यू डू और जो भी वर्किंग एक्सपीरेंट हैं वो ऐसा क्या करें कि उनका दिमाग से फियर निकल जाए कि यार हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है सर आई थिंक ये फियर नहीं है कि हमारे पास नहीं हो पाएगा आई हैव फेल्ट दैट एंड आई कैन से दैट वी ऑलरेडी हैव अ जॉब सो वी समवेयर इन द बैक ऑफ आर माइंड वी आर टेकिंग इट कैजुअली you know we are saying that it is our dream but we we do that sometimes we take it casually ki job to hai na yaar nahi hua to ye to hai achhi job hai bank ki job hai what's the difference mere mein bhi tha to this year i decided ki this will be my last attempt i had decided it in my mind if i'm not able to clear it this year i won't give up again i i felt like i was exhausted dobara se matlab you going till means dobara you have to study pre ke liye itna and it's not easy स्पेशली वो क्वान्ट जितना डिफिकल्ट कर पा रहे हैं क्वान्ट इज माई वीक पार्ट सो गोइंग थ्रू दैट होल प्रोसेस अगेन सो आई डिसाइड दैट दिस विल बी इट फॉर मी इफ आई एम नॉट एबल टू सो आई प्रिपेयर लाइक दैट ऑल्सो इट विल बी माई लास्ट अटेम्प सो आई विल गिव इट एवरी थिंग तो तुम्हारे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन में हाउ मच टाइम मिनिमम या मैक्सिमम देना चाहिए किसी भी वर्किंग एक्सपीरेंट को जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है सो ही हैज टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस मेंटल चैलेंजेस की जॉब तो है ये तो सेकेंड प्रायोरिटी है फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है 
कितना टाइम तुम्हें लगता है कि तुमने दिया पूरी प्रिपरेशन में या फिर किसी को भी देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर दे देर फुली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम टाइम एज इन लाइक पर डे कितना नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ ईयर्स अच्छा मंथ्स एंड ईयर्स में अम वर्किंग में आई थिंक इफ यू डिसाइडेड इट इन योर माइंड नो देन अह 6 टू 8 मंथ्स इज इनफ आई थिंक और मेरे लिए शायद ये कहना आसान है बिकॉज़ द स्टैटिक पार्ट ऑफ एफएम और ईएसआई का जो बेसिक लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दीस थिंग्स डोंट चेंज सो द स्टैटिक पार्ट द सिलेबस का वो वाला पार्ट वाज ऑलरेडी कवर्ड फॉर मी सो आई जस्ट हैड टू ब्रश अप so i started and also i got the time only when the notification came out so i started from that only so those i had just 3 4 months i would say so if you're starting from the scratch i think uh, if you want to take it on a safer side a uh, 10 to 12 months would be enough mm-hmm. but again if i have decided something in my mind ki mujhe ek saal baad ye karna hai i'm not able to do that i mujhse nahi hota hai I like having some kind of pressure to some thoda kind of pressure. Some time me yes. karne ka. Pressure, timetable, ya fir koi ho aapko bolne wala ki ye karo. Ha ha. Notification aane se you get that. But if you're trying it for the first time, please notification ka wait mat karna. I'm telling kyunki mere basics clear the, to mujhe ek wo push mila ki notification aa rahi hai. Ab seriously you'll have to start. So number of years ya number of months se hata ke agar daily time ki baat kare, to mujhe aisa laga tum se baat karke pehle ki Uh, एक फोकस आई कुड फील दैट फोकस इन यू वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम जो कि मैं बहुत कम लोगों में देख पाता हूँ जो मैंने भी फील किया है कभी कभी कि एक यू गेट क्रेजी अबाउट समथिंग एक पागलपन होता है सो वेन यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग दैट मीन्स यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन तो मुझे वो फील हुआ वेन यूर आई वॉज टॉकिंग टू यू द स्मॉल स्मॉल थिंग दैट यू आर टेलिंग मी आई फील दैट यू हैव दैट तो ऑफकोर्स वो नेचुरली आया बट अगर हम डेली टाइम की बात करें कमिंग टू द क्वेश्चन तो किस तरह से रूटीन बनाया हुआ था अपना अलोंग विद योर वर्क हाउ यू मैनेजिंग योर स्टडीज सो सर बीइंग इन अ बैंक की वी हैव अल्टरनेट सैटरडेज ऑफ फर्स्ट थिंग सो इट्स नॉट लाइक वी हैव द होल वीकेंड आल्सो सो आई हैड टू मैनेज माय टाइम बाय गेटिंग अप अर्ली और स्टेइंग अप टिल लेट आई हैड अदर चॉइस सो आई कैन नॉट स्टे अप टिल लेट so i chose getting up early and not very early also like at a comfortable time 6 o'clock used mm-hmm. to get up so we usually leave for office by 10 so till 9:30 i had given 6 to 9:30 i'll study after that i'll get ready and office ka office se aake try to come back by 7 matlab nikal jao time se you are home by 7 or even if some days you are late i had in mind i'll start from 8 8 o'clock pehle aa jati hu to i'll just relax thode time baith ke टाइम पास कर लूंगी नहीं तो इफ थोड़ा लेट भी आती हो तो आई विल जस्ट फ्रेशन अप एंड स्टार्ट ऑन इट 8 बजे से शुरू कर रखा था एंड टाइम आई हैड नॉट फिक्स्ड क्योंकि वो नहीं होता इट डिपेंड्स ऑन द डेज हाउ योर डेज गोस इफ इफ यू आर फीलिंग रियली टायर्ड यू विल हैव टू स्लीप अर्ली या फिर कभी-कभी यू आर एबल टू स्टे अप लेट तो यूजुअली तो 3 घंटे 3 3.5 घंटे सुबह और शाम को आई थिंक इट इट कंबाइंड इट्स 5 टू 6 आवर्स यू आर एबल टू टेक आउट इफ इफ यू नो look at your the time the way you're spending your time you're able to spend that much kitna nikal sakte ho and uh, the reason i was able to do that uh, i had i don't use social media i stopped using social media when i was preparing for sebi only last year se jab decide kiya tha to uh, i had uninstalled it so wo nahi hota tumhare paas time karne ke liye so i used to pick up my phone and kya karu usme so youtube kholo youtube mein since you're preparing for something your news feed improves like that only so you you get suggestions of that only either you're getting a topper interview or you're getting current affairs video or you're getting such. so wahan pe bhi time pass karo it doesn't hurt you you're learning something new har baar mein kuch so din mein if you plan your day like this no to pure time wohi chalta rehta hai so constantly wohi chalega tab hota hai even when i was in office no uh, if i was not able to cover current affairs in the morning i would play a video keep the phone upside down i was like i was here i would hear it and then when i go home i would uh, take out the pdf and uh, then i would read it again to thoda asani hoti hai padhne mein it's not like it's new so office mein whenever you get time wo at least video play karke sun sakte ho sirf audio pe aur notes bhi bana sakte ho office mein you have your computer inside you tab sun rahe ho saath ke saath aap notes bhi likh liyate ho to it helps to thoda bahut time wahan se bhi nikal jata hai agar mana distractions hote hain you're not able to 
फुल्ली एंगेज योर सेल्फ इन वट एवर यूर डूइंग जैसे पढ़ाई के मामले में वेन यूर इन ऑफिस बट निकल जाता है जो पार्शली कहीं रह जाता है माइंड में ना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें तो उसको जब रिवाइज करते हैं तो आसान हो जाता है तो ऑफिस में भी आई थिंक निकाल पाते हैं लोग मतलब आई कैन से दैट बिकॉज आई मीन कॉर्पोरेट सेंटर तो वो थोड़ा मिल जाता है टाइम इट्स नॉट अ ब्रांच सो वो ब्रांच पीपल आई नो इट माइट बी डिफिकल्ट बट आफ्टर ब्रांच क्लोजिंग में भी यू कैन ट्राई टू गो होम अर्ली और रीड इट ऑनलाइन या सम तुम्हारे ऑफिस वाले कुछ बता रहे थे दैट यू आर टेलिंग मी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट मतलब ये क्योंकि मैं अपने आप में वो डिफरेंस फील करता हूँ व्हेन आई वाज इन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ जब मैं उस स्टेज में था जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और कुट वॉज दी ओनली थिंग द क्लोजेस्ट टू सोशल मीडिया सो वेन आई रिकॉल तो मुझे समझ आता है कि यार एक ट्वेल्थ में अलग ही पागलपन सा था आई वॉज नॉट फोकस ऑन द मार्क्स आई वॉज जस्ट फोकस टू मच ऑन द सिलेबस इट सेल्फ मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे नंबर इतने आएंगे इतने आएंगे आई वॉज जस्ट टू मच फोकस ऑन कम्प्लीटिंग दैट थिंग चाहे रात के तीन बजे हों इट डजेंट मैटर सो आई हैड स्टॉप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हैड स्टॉप्ड फॉर मी सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑफन मिस जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है एंड दैट इज वॉट आई फेल्ट कि शायद तुमने वो एक्सपीरियंस किया बिकॉज यू वर टू फोकस्ड ऑन फाइंडिंग दैट दो स्मॉल स्मॉल लैक्स ऑफ टाइम तो उसमें वो पर्सनल इंस्टेंसेस दैट्स व्हाट आई वांट टू नो योर ऑफिस पीपल वर सेइंग समथिंग अबाउट अबाउट यू लिसनिंग टू द वीडियो ऑल द टाइम समथिंग लाइक दैट हां हां तो व्हेन एवर आई यूज्ड टू गेट द टाइम वी यू नो मीट अप फॉर टी आर बैच मेट्स नो सम तो आई ऑलवेज हैड सम वीडियो प्लेइंग इन माय फोन टिल द टाइम दे कम देन वी विल गो फॉर टी व्हाइल गोइंग बैक टू द सीट आई देयर वाज ऑलवेज कांस्टेंटली समथिंग प्लेइंग एंड आई थिंक मैं सुबह जब उठती थी ना मैं सोने से पहले से डिसाइड करती थी कि कल क्या करना है एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री तो एक कांस्टेंट होता है ना करंट अफेयर्स वाला पार्ट प्रिपेयर करना है सो आई प्रिपेयर्ड अ स्केड्यूल कि उठते ही वीडियो ने हम वीडियो अपलोड कर दी थी डेली करंट अफेयर्स की देन अगर पीआईबी इफ इट्स अ पीआईबी डे तो यू गेट द वीडियो बाय 8:30 30 सो Uh, अगर वो नहीं देख पा रही हूँ मैं लाइक like, उस दिन का वेट नहीं करना तो एक पिछले दिन की एक दिन पीछे चलो करंट अफेयर्स में शुरू तो फिक्स था सुबह उठ के यू हैव टू प्ले अ करंट अफेयर्स वीडियो एंड आई आई टेक नोट्स बाय राइटिंग हाथ से लिखती एंड इफ आई एम डूइंग इट इन ऑफिस आई टाइप तो करंट uh, अफेयर्स तो करना ही है पी आई भी, भी करना ही है ये फिक्सड है फिर पिछले एक वीक का रिवाइज भी कर लेती थी वट आई यूज टू डू इज वट एवर आई एम राइटिंग ऑन दैट डे नो बिफोर गोइंग टू स्लीप एवरी नाइट आई यूज टू टिल दैट डे उस वीक का जितना होता था टिल दैट डे आई यूज टू रिवाइज वैसे मंडे जैसे ट्यूजडे को लिख रही हूँ तो मंडे ट्यूजडे का रिवाइज किया वेंसडे को किया तो मंडे ट्यूजडे वेंसडे का किया तो बाई द एंड ऑफ द वीक मंडे और ट्यूजडे तो आपके बहुत क्लियर होते ही हैं तो रिविशन आसान हो जाता है और यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग बस दस क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने हैं जो कल के थे तो मैं सिलेबस फिक्स कर लेती थी माइंड में कि आज ये करना है तो फिर दिन में मुझे अगर वो जल्दी टाइम निकाल कर जाता था तो इट्स गुड फॉर मे कि शाम को मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा आई गेट सम फ्री टाइम तो कॉन्स्टेंटली मैं अब गई जैसे लाइव क्लासेस आप फेस टू की अगर बात करें तो लाइव क्लासेस केड्यूल की थी दो दो स्टार्टेड एट सिक्स ऑफिस नहीं छूटता है तब तक तो आई यूज टू प्ले द वीडियो और आई यूज टू डू अ डील कि घर जाते हुए आई वॉन्ट ड्राइव आई विल कम विथ सम कि मॉर्निंग में आई विल पिक यू ऑफ आई विल ड्राइव बट इवनिंग में यू विल हैव टू ड्राइव बिकॉज आई लिसन टू दिस so just you know attend all the classes regularly and as i'm saying that you do not have the undivided attention but you are listening to it somewhere in the back of your mind so that helps ki syllabus ek fixed ho na to time apne aap nikal jata hai wo raat ko jab tak wo hoga nahi aapko neend bhi nahi aayegi neend bhi aa rahi hai neend mein aapko current affairs aayenge pata hai syllabus pe aa jate hain because you talking about syllabus bar bar to jo sabse pehla doubt hota hai jab koi start karta hai taiyari तो होता है कि यार पहले सिलेबस करूं पहले करंट करूं शुड आई डू देम टुगेदर शुड आई डू फेज वन बिफोर फेज टू बिफोर व्हाट शुड बी माय टाइमलाइन लाइक सो व्हाट वाज योर टाइमलाइन बिकॉज यू हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर बैंक एग्जाम कंसीडरिंग की कौन रीजनिंग एवरेज अब एवरेज होगा एफ uh, भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ होगा जे आई बी सी की वजह से बट इवन देन वॉट वॉज योर टाइम लाइक क्या डिसाइड किया था क्या पहले करना है so the notification came at the end of march and i told you that uh, i had given my sebi mains so i started from april second week mm-hmm. till then i was deciding like how i will do 
and whenever i'm preparing for any exam or like last year also when i had prepared for rbi or even when i was preparing for banking exams i was sure ki morning mein it was my fixed ki daily current affairs daily hi karne hai i i personally cannot do do mahine purana i won't be able to relate to it if i'm reading today's current affairs i know that uh, president is visiting some country pm is doing this or germany is doing this i'll see that in the news also so whenever anything comes so it's more relatable and you're able to remember it with the timeline it's easier for me that way so morning was fixed for current affairs and if i get some time i'll revise management because i had given sebi recently so management i had done completely so management i just needed to freshen up so initially in april uh, the pre was on may 28th so i had decided april may completely i'll do phase 2 or current affairs करंट अफेयर्स फेज वन फेज टू में डिवाइड नहीं किया था मैंने करंट अफेयर्स वो लाइक पी आई बी आ रहा है तो पी आई बी आई एल डू फाइनेंस का आ रहा है तो फाइनेंस एल डू जो भी आ रहा है सारे करंट अफेयर्स एक साथ और दस स्टैटिक ई एस आई और एफ एम साथ के साथ करके तो जब नोटिफिकेशन आई सबसे पहले प्रिंटेड आउट सिलेबस वो मैंने दो कॉपी रखी हुई थी एक ऑफिस में एक घर पर तो उसमें ही मैं सोच लेती थी आज ऐसे सिलेबस देख के कि ये टॉपिक आता है इसको थोड़ा कम टाइम लगेगा आज दो टॉपिक कर लेते हैं आज एक कर लेते हैं तो अप्रैल में आई डिड दैट करंट अफेयर्स साथ के साथ चल रहे थे करंट अफेयर्स उससे पहले भी चल ही रहे थे तो जनवरी से आई थिंक मेरे करंट अफेयर्स कवर्ड थे फेज टू अप्रैल से स्टार्ट किया अप्रैल में आई कवर्ड वट आई कुड फेज टू का पूरा नहीं हुआ था स्पेशली ई एस आई ई एस आई आई पर्सनली डेंट लाइक की उसको उठा के वो सब्जेक्ट पता मुझे वो टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग लगे नहीं तो फिर मे से अनसिंस आई हैड प्रिपेयर फॉर बैंक पी ओ एंड ऑल आई डिड नॉट गो सेपरेटली टॉपिक बाई टॉपिक फॉर क्यू आर ई स्पेशली फॉर इंग्लिश सो आई हैड डिसाइडेड आई डू दिस जस्ट बाई गिविंग मॉक्स मॉक्स से जिस टॉपिक में आई फील दैट आई एम वीक इन दिस टॉपिक सो वो टॉपिक उठा के फिर मैं uh, उसकी वीडियोज देख लेती थी एक बार याद करने के लिए और वीडियो से भी पहले सिंस आई हैड माई नोट्स पहले वाले भी तो आई यूज टू पिक आउट माई पिछले वाले क्वेश्चंस उठा लेती थी जो भले ही दो साल पहले किए लेकिन बेसिक्स क्लियर करने के लिए सिर्फ क्वांट वाज लाइक आई हैड टू क्लियर द कट ऑफ आई एम नॉट दैट गुड इन क्वांट रीजनिंग आई यूज्ड टू पिक अप पजल्स पुराने ले लो नए ले लो रीजनिंग आई फाउंड इंटरेस्टिंग सो रीजनिंग वाज इजी तो मेन जो प्रैक्टिस हुई थी वो मॉक्स के थ्रू ही हुई थी क्यू आर की एंड इफ आई सिंस मॉक्स आर लॉन्गर की दो घंटे का मॉक कोई दे नहीं सकता है बैठ के ना और प्लस मॉक में भी फियर वी डोंट स्टार्ट गिविंग दम अर्ली बिकॉज जी ये तो पढ़ा ही नहीं है अब तक पीपल हु लाइक आर नॉट प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली हु थिंक दैट विल कवर दिस मंथ का लेटर तो वे वरिड बट आई पर्सनली यूज टू गिव दम स्पेशली बिकॉज जो नहीं पढ़ा है वो question, इस क्वेश्चन से कुछ पता चल जाएगा एंड क्वेश्चन टेन टू रिपीट दम सेल्व और uh, जैसे कुछ एप्स में ना दस दस क्वेश्चंस वाले भी क्विज आते हैं छोटे छोटे क्वांट uh, के रीजनिंग के इंग्लिश के जीए के तो वो कर लो कुछ नहीं मिल रहा ऑफिस में एटलीस्ट दैट यू कैन डू उसके लिए टाइम निकल जाता था और उससे हाँ हमें रियलाइज नहीं होता लेकिन ये बहुत मैटर करती है छोटी छोटी चीजें तो वो उससे पढ़ा मेरे को मैं uh, जैसे आई रीड बुक्स तो ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे नहीं पढ़ पाई बट जब भी पढ़ती थी तो थोड़ा ग्रामर का वहां से आइडिया था कि ये इंग्लिश वॉज इजियर इंग्लिश में नहीं लगा बट रीजनिंग में इफ यू सॉल्व वैसे कर रहे हो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आगे जस्ट नीड अ पेन तो आप मेंटली करना सीख जाते हो चीजें पेन उठाने की जरूरत नहीं होती हर चीज के लिए और क्वांट में आई न्यू कि डी आई ही आता है तो स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ने से नहीं हो पाएगा दिस दिस एक डेफिनेट सेट होता है उसके लिए वाई एम टेलिंग ऑल दिस मेक्स डब बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक दिस आई वॉज इन द कॉन्स्टेंट No, no, please go on. <laughs> मजा आ रहा सुनने में मुझे। I can relate to it. <laughs> <laughs> हाँ, क्योंकि मेरे लिए ना ऐसे कुछ अलग से नहीं था कि शुरुआत करनी है आई वॉज ऑलरेडी इन दैट ट्रांस एल से कि एग्जामिनेशन के में ही हूँ ना तो टॉपिक uh, वाइज कुछ उठाना नहीं पड़ा बट अगर मैं uh, अपने बैंकिंग प्रिपरेशन वाले डेज में जाऊँ तो क्वांट का जैसे कोई नया टॉपिक सीखा पीपल गो फॉर शॉर्ट ट्रिक्स आई आई पर्सनली नेवर लर्न दैम अगर बेसिक क्लियर है ना तो वो माइंड में कैलकुलेशन फास्ट होकर शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाती है सो टॉपिक वाइज पहले किया उसके बाद जब uh, आप मॉक दे रहे हो तो आप रियलाइज कर रहे हो इस टॉपिक पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया इसके तो क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं बेसिकली कुछ पार्ट ही है जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं दैट एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल तो 
वो एटी परसेंट क्वेश्चन जो है वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही आते हैं और बाकी ट्वेंटी परसेंट के लिए आए थे और मुझे कट ऑफ ही निकालनी है टॉप थोड़ी करना है राइट राइट तो उस वाले माइंडसेट से जाओ वो टॉपिक्स क्लियर कर लो उनका बेसिक्स क्लियर कर लो बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो क्वांट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड आई दे गिव ट्वेंटी फाइव मिनट्स फॉर क्वांट सेक्शन आई डिड आई थिंक एट टू टेन क्वेश्चन ओनली आई कुड कम्प्लीट एंड बट एंड इट टुक मी सो लॉन्ग बिकॉज द क्वेश्चन वर वेरी लेंदी तो आई वॉज डूइंग इट एकदम बेसिक जैसे बच्चा करता है ना स्टेप बाई स्टेप वैसे ही किया मैंने शॉर्ट ट्रिक्स मुझे नहीं लगता शायद काम भी आती है उस एग्जाम में नहीं पता चलता क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है तो इसलिए बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है अपने क्वांट को लेके सेम रीजनिंग का भी होता है कि पीपल डोंट नो हाउ टू अप्रोच पजल्स जैसे पजल के भी कुछ सेट होते हैं एक मंथ uh, वाला फिक्स होता है सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट वे बी इट्स इफ इट्स लीनियर और सर्कुलर तो हर एक का ना कुछ एक तरीका, तरीका होता है कि शुरू कैसे करते हैं उसका हर एक का बेसिक सेम रहता है तो वो सीखना पड़ेगा एक तो क्वेश्चन समझ के पता चलना चाहिए कि ये अटेम्प्ट करना भी है या नहीं करना है उससे पता चलेगा आपको कि फिर ये होता है मॉक्स देने से आ जाता है ये और एक चीज जो मैं करती हूँ ना हर एक एग्जाम में वेन एवर द एग्जाम स्टार्ट इंग्लिश का है ना तो आई स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इफ इट्स कॉम्प्रीहेंशन आई नो फाइव सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन सो आई डू नेक्स्ट 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 or i'll directly go to seventh question if i'm seeing different if it's an arrangement arrangement also there are two types like smaller ones where it's only one mark question or a longer one for five six questions from the same so if i'm saying it's an arrangement five six question wala i'll again go five six so within those no 40 50 seconds you have the whole structure of structure the question of... paper in your mind hmm. and you have to approach every paper like it's a new one hmm. don't think that my english went bad or my quant was very bad so i'll not be able to focus on reasoning और वो होता भी है बट यू हैव टू अप्रोच जो भी कुछ नया आ रहा है ना विद अ फ्रेश माइंड तो पेपर का ऐसे इंग्लिश का जैसे आ गया सेम क्वांट में मुझे वो पेपर हाईलाइट करने से पता चल गया इट्स गोइंग टू बी वेरी डिप्रेसिंग तो आई फाउंड आउट दो थ्री फोर टॉपिक्स जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का है आई कैन सोल्व दीज क्वेश्चन आई न्यू ऐसे टॉपिक्स पिक कर लिए बस मुझे वही वही करना है मैं सब में नहीं करूंगी सेम डी का होता है केसलेट डी दो थे इस बार तो केसलेट डी में अभी एक वेन डायग्राम वाला था और एक वैसे टेबुलर फॉर्म में था सो आई नो टेबुलर आई वुड बी एबल टू डू इजीली तो वो वाला फिर सिर्फ मैंने एक डी उठा के वो डी सॉल्व किया तो पांच क्वेश्चंस वहीं से बन गए सेम रीजनिंग का पजल आपको ना ऐसे पढ़ने से पता चल जाता है कि कौन सा अरेंजमेंट है अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से ईजियर इज दैट टेबुलर वाला इट्स वेरी ईजी तो अगर वो आ रहा है तो पहले वो अटेम्प्ट करना है अब और क्योंकि मैं ना क्या करती थी जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था ना आई यूज टू मार्क फॉर रिव्यू और बाकी सबको नेक्स्ट 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 देन इफ अन्यू क्वेश्चन केम मार्क फॉर रिव्यू सो आई नो दैट वन पजल इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन अनदर इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सिक्स आर दिस पजल सो आई जिस यूज टू विजिट ट्वेंटी टू वाला चली गई तो नेक्स्ट चार क्वेश्चन उसी पे है इफ आई डोंट हैव टू अटेम्प्ट आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम गोइंग थ्रू द नेक्स्ट फोर क्वेश्चन तो इसमें ये आदत बनाने से ना आपको बहुत टाइम सेव कर सकती है चीजें और वही हुआ मेरे केस में क्योंकि मैं को हर एक क्वेश्चन पे नहीं जाती थी मुझे मैं एक पजल के स्टार्टिंग में गई मैं ये वाला सॉल्व करूंगी तो मैं सिर्फ वो पिक करके सॉल्व करती थी तो ऐसे टाइम बच जाता था और आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बैंक एग्जाम्स में स्पेशली टाइम मैनेजमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता सबसे है सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट और आपने अगर एक पजल पे चार मिनट लगा लिए अगर आपने पहले नहीं देखा आपको पजल देख के लग रहा है मैं कर लूंगी बट फिर करते टाइम नहीं हुआ तो आप वो पैनिक करने लग जाते हो ना डे टाइम कम है इतने सारे क्वेश्चन है और फिर ये भी नहीं रहेगा कि मैंने एक क्वेश्चन तो देखा ही नहीं एंड में आसान क्वेश्चन थे तो उल्टा या सीधा कहीं से भी क्वेश्चन पेपर अगर शुरू करते हो तो सॉल्व करना शुरू मत करो डायरेक्टली फिफ्टी सेकेंड लगेंगे आपको फोर्टी फाइव मिनट्स में से अगर एक मिनट चला गया जिससे कि बाकी फोर्टी फोर मिनट्स बच जाएंगे तो आई थिंक इट इज वर्थ इट तो बस गो थ्रू दैट क्वेश्चन वंस ये क्यू आर की तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी जी ए तो डेली बेसिस ऑलरेडी टोल्ड हाँ फेज टू पे आ सकते हैं I want you to go go back in time a little bit when you started with your prep. जब start करा था पहली बार तो phase टू में कितना समय how much time did it take for you to finish management, finance and ESI? एस आई मतलब अप्रोक्स कितना टाइम लगाया उसमें बिकॉज बहुत डरते हैं लोग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं हो पाएगा सिलेबस जैसे लास्ट ईयर आई थिंक मैनेजमेंट में टॉपिक ऐड किए थे उन्होंने कुछ थोड़े से एथिक्स वगैरह हाँ एथिक्स वगैरह एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो जब तक मेरे माइंड में से प्रेशर नहीं होता है ना तब तक मैं नहीं कर पाती हूँ तो 
जैसे आपने बताया जे आई बी सी आई बी से थोड़ा बहुत सी आई बी में मैनेजमेंट कवर हो गया जे आई बी से फाइनेंस का थोड़ा हो गया था और इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाती है हल्की सी सी आई बी में तो वो टॉपिक्स सिलेबस देख के ना मुझे पता था कि ये पढ़ा हुआ है ये कभी सुना ही नहीं है इससे स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे फिक्स टाइम लाइन मैं बता नहीं पाऊंगी मंथ्स में एग्जैक्टली बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यूर स्पेंडिंग पर डे तो मैंने लास्ट टाइम नोटिफिकेशन के बाद टाइम बहुत कम था आई थिंक दैट्स अनदर रीजन आई फेल्ड लास्ट टाइम कि मैं डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाई वी हैड जस्ट 20 25 डेज प्री और मेंस के बीच में एंड आई डिड नॉट स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर मेंस राइट अवे तो 2 3 मंथ्स इफ यू इफ यू इफ यू स्टार्टिंग अ फ्रेश एज आई सेड 10 12 मंथ्स अगर आप इतने पहले से डेडिकेटेडली होके कर पाते हो तो ठीक है नहीं तो टू थ्री मंथ्स में इफ यूर एबल टू टेक आउट अगर डेडिकेटेडली एकदम दे रहे हो जॉब के साथ तो फिर दो तीन महीने में यूल एबल टू फिनिश बहुत ज्यादा नहीं है सिलेबस वी फील इट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट बट अगेन वेन एवर दैट यूज टू हैपन विद मी नो आई यूज टू थिंक कि ई एस आई पे कम टाइम दे के मैं फाइन मैं तीन सब्जेक्ट समझ लेती थी ई एस आई फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दैट्स नॉट इट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज वन सो मैनेजमेंट में जब ऐसे होता था ना कि लीडरशिप की थियोरीज में पढ़ती ही जा रही हूँ फिर मैं एक बार दोबारा सिलेबस पे आती थी वी वी टेंड टू लूज ट्रैक कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं हम पढ़ते चले जाते हैं जो आता है तो दोबारा सिलेबस पे आओ लीडरशिप थियोरी के ब्रैकेट में दिल राइट विच लीडरशिप थियोरी तो जाने से पहले भी ना रिविजन में मैं सिर्फ वही दोबारा पढ़ती थी और मैनेजमेंट का यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि मेन एग्जाम में क्या पूछने वाला है ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया और एंड क्योंकि क्वेश्चन तो वो चार ही आएंगे ना लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में तो इम्पोर्टेंस पता चलते एक टॉपिक की छोड़ो कुछ मत लेकिन यू शुड नो कि किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना, फोकस है। करना है किस पे ज्यादा एम्फोसिस डालना है कि ये जरूरी है तो वो चीज फिगर आउट करनी है और ये मैंने रियलाइज किया खुद से कि फाइनेंस और मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है तो उनको अलग अलग मत कंसिडर करो एंड जो ज्यादा सिलेबस की प्रॉब्लम आती है ये इसी में आती होगी बिकॉज दोनों का ही सिलेबस बहुत ज्यादा है और दोनों को मिला सिर्फ एक ही पेपर बनता है और ई का सिलेबस दिखने में छोटा लगता है लेकिन वी टेंड टू इग्नोर इट क्यू टॉपिक्स क्या लगते हैं पॉवर्टी पॉपुलेशन तो आसान है इसमें क्या फिगर्स होंगी तब की होगी ऐसा नहीं होता है लास्ट ईयर भी मैंने ये गलती करी थी ई के साथ मैंने सोचा कि ये छोटा है इतना सा दिखता है ई का सिलेबस ना इफ यू प्रिंट इट तो हम उसको लाइटली लेके फाइनेंस और मैनेजमेंट पर ही सारा फोकस डाल देते हैं वो नहीं करके ई को ये लगता कि हंड्रेड मार्क्स इसके पूरे हैं और उसमें भी करंट अफेयर एक मेजर रोल प्ले करता है बट बेसिक्स तो क्लियर हो ना इकोनॉमिक्स के अगर जो स्टैटिक चीजें हैं जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वही नहीं पता होगी तो फिर करंट अफेयर्स उसके पढ़ के आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को ना तो ई और एफ ऐसे करके मैं ये सजेस्ट करूँगी कि दोनों पे इक्वल फोकस दो सिलेबस दिखने में बड़ा लगता होगा फाइनेंस मैनेजमेंट का बट इफ यू गो ना मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक सिलेबस में भी रिपीट होते हैं दोबारा आते हैं वो नीचे एंड थियरीज आर अनलिमिटेड आई जैसे बट यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर की बिहेवियरल मैनेजमेंट के अंडर ये है इसके अंडर ये है तो ऐसे माइंड में अगर क्लियर मैप बन जाता है ना तो याद करना आसान होता है बाकी मैनेजमेंट तो आई थिंक इट्स लाइक अ स्टोरी आपको अगर कहीं टाइम नहीं मिल रहा है तो मैनेजमेंट की वीडियो सुन लो जैसे हेडफोन्स लगा लो मैनेजमेंट की सिर्फ थियोरी सुन लो अपने आप समझ में आ जाएगी मुझे नहीं लगता किसी को मैनेजमेंट की कोई थियोरी दो बार पढ़ने की जरूरत पड़ती होगी कंफ्यूजिंग hmm. लगती है उसके लिए मेक अ माइंड मैप और ई के लिए स्टैटिक वाला जो पार्ट था गवर्नमेंट स्कीम्स क्योंकि बहुत वो लगती है सारी कन्फ्यूजिंग लगती है ना इसमें आई थिंक वॉट हेल्प मी द मोस्ट मनीष सर ने रिविजन मैराथन सेशन लिए थे गवर्नमेंट स्कीम्स के देवर सेवन और एट सेशन फोर हंड्रेड कुछ स्कीम्स थी बहुत सारी तो वो सारे सेशन में जो जो स्कीम्स आ रहे थे ना क्वेश्चन वाइज मैंने बताया कि मैं नोट्स देती थी तो नोट्स लेने शुरू करे उसमें भी जैसे पी एम आवास योजना है वो ग्रामीण भी है अर्बन भी है अब दोनों के ईयर अलग है लॉन्च और फंड्स तो खैर अलग होते ही है वो तो आप बजट और इकोनॉमिक सर्विस से पढ़ोगे तो ऐसे हर एक स्कीम का जिसका ग्राम जिस स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण अर्बन है ऐसे हर एक स्कीम का जो ग्रामीण अर्बन होता था ना तो उसके लिए मैंने एक डायरी में जैसे मैं नोट्स देती थी ना तो फ्रंट में डायरी में वहां पे लिख लेती थी कि आवास योजना अर्बन 2016 ग्रामीण दिस ईयर तो लास्ट में कुछ नहीं होता ना वो स्कीम्स तो क्योंकि याद रह जाते डिटेल्स लास्ट में फिर ये चीज आपको 
ज्यादा समझ में आती है मतलब उससे आप थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि कौन से साल में लॉन्च हुई थी वो जो आप फैक्ट शीट बताते थे ना कि उसमें डिटेल्स डालो तो वो मैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट के आगे कर लेती थी वो सारी स्कीम्स के छोटे छोटे नाम लिख के और कुछ स्कीम्स के जैसे फंड एलोकेशन भी कंफ्यूजिंग लगती थी ना कुछ नई होती थी जैसे सीड स्कीम और स्माइल स्कीम मैं बहुत कंफ्यूज होती थी रिलेटेड नहीं है पर मैं बहुत कंफ्यूज होती थी दोनों में तो उसके लिए भी मैंने फिर सामने अलग से लिख ही लिया सीड्स इतना स्माइल इतना और फिर मिनिस्ट्री ऐसे ऐसे है तो छोटी सी एक फैक्ट शीट जो कहते थे अलग अलग शीट पे नहीं बनाते क्योंकि खो जाती है तो मैं तो वही स्टार्टिंग में या आगे या पीछे कहीं एक कर लेती थी जो जिस चीज में मुझे कंफ्यूजन होती थी वो लिख लेती थी फिर क्या होता है ना आपके सामने जब ये पेज रहता है ना तो आपको वो फिर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि बहुत बार आप देखते हो क्योंकि ये याद नहीं रहता है और बहुत उसे देख रहे हो तो फिर वो ही दिमाग में छप जाता है याद नहीं रहते मेरे तो मुझे ऐसा मैंने फील किया एग्जाम में हाँ हाँ कि कुछ नहीं तो मैं ऐसे बहुत अगर स्ट्रेस दूंगी ना तो कि हाँ ये ईयर लिखा था तो एक इंस्टिंक्टिव आता है श्योर आप नहीं होते हो बट एक इंट्यूशन होता है ना कि मुझे लग रहा है ये सही होगा तो वो इंट्यूशन तब काम आती है तो चीट शीट का ये आइडिया जो था वो भी यही था कि विजुअल मेमोरी आप क्रिएट कर सको क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ह्यूमन मेमोरी जो है वो वर्ड्स के बेसिस पे काम नहीं करती कहीं कहीं पे इमेजेस के बेसिस पे काम करती है तो तुम्हें पूरा पेज याद है बस <laughs> मुझे बस एक पेज नहीं होता था जनरली क्योंकि मैं से छोटा नहीं एक दो पेजेस जितने भी होते थे छप जाता था दिमाग में तो अब आते हैं आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा तो आंसर राइटिंग यू टोल्ड मी दैट इन द इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू कुड नॉट क्लियर मेंस बिकॉज तुम्हें लगा कि आंसर राइटिंग में इतने अच्छे नंबर नहीं मिले बिकॉज यू डू नॉट प्रैक्टिस तो वॉट चेंजेस डिड यू ब्रिंग इन योर प्रेप इन योर नेक्स्ट अटैम्प्ट जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ नंबर भी बहुत अच्छे हैं आंसर राइटिंग में <laughs> so uh, this year, because I I I knew where I lagged last year, so I, I had given myself, first of all, I had given given myself, myself first of all time that uh, as soon as phase one was ended, I will not study anything for three, four days. I know we have less time for phase two, but I'll not, I'll give myself a break. So when I started, no, till that time I had this strategy in my mind कि directly from keyboard, no, by keeping a timer I was not able to write. so I started from basics you know I wrote these instructions on my study table के सामने से लगा लिया था कि start by writing with pen and pencil मतलब pen and paper से शुरू करो फिर उसके बाद go to keyboard keyboard पे आओ फिर speed पे आओ speed का वैसे it was it's not an issue क्योंकि काम करते रहना पड़ता है office में भी और पहले भी लिखा है तो speed का issue नहीं था it's like thinking while you typing वो वाली चीज़ sync में लाने की so I started uh, कोई भी टॉपिक उठाया ना उसको पढ़ने के बाद आई यूज टू राइट विद पेन एंड पेपर उसके जितने पॉइंट्स में नॉट होल सेंटेंसेस पॉइंट्स में इफ आई एम एबल टू रिमेंबर और हाउ और तो उससे आई फ्रेम स्ट्रक्चर कि कैसे एक स्ट्रक्चर करना है आंसर को इंट्रो कहाँ से होना है डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन करना है कंक्लूजन इससे करना है स्पीच का यू हैव टू फ्रेम तो वो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ पहले पेन पेपर से देन की से लिखना शुरू किया कोई भी था तो की वाला पार्ट या जो भी ऐसे ऑनलाइन आते थे ना ये नोट्स बनाने वाली चीज हो ये सब ना मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ऑफिस में कर लेती थी वन थिंग कि द टॉपिक विच आई हैव स्टडीड दैट आई यूज टू स्टार्ट मीनो प्रैक्टिस बाय टाइपिंग या फिर ऑफिस में भी ना कि थोड़ा बहुत जो काम होता था ना जैसे मेल जो लिखना था मैं थोड़ा ध्यान दे के लिखने लगी कि इट्स कॉम्प्रिहेंसिबल टू अदर पीपल और थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज कर लो या फिर जो जैसे काम है जैसे एस लिखने वाला या नोट पुटअप करना है कुछ अप्रूवल के लिए तो उसमें आई 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 टुक अप दोज जॉब्स वॉलेंटरली की आई राइट आई फ्रेम मेरी थोड़ी प्रैक्टिस होगी लिखने की टाइपिंग की भी और जो वट आई एम ट्राइंग टू कन्वेंस इज बींग अंडरस्टूड बाई अदर पीपल वो चीज़ें सो आई ब्रॉट इन माई मैंने अपने वर्क में प्रैक्टिस इंक्लूड कर ली उस टाइम पे सो आई थिंक दैट हेल्प की मैं एग्जाम के लिए सिर्फ घर पर प्रिपेयर नहीं कर रही थी आई वॉज डूइंग इट इन ऑफिस ऑल्सो इट वॉज लाइक ट्वेंटी फोर सेवन ऑन माई माइंड वट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट वन चेंज एंड I think I started by first मैंने जब कुछ भी नहीं पढ़ा था ना डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी नहीं थी I gave a mock I knew how much I'm able to write in नाइन टू मिनट हाउ मच आई एम एबल टू कवर तो उससे आई आई सेट अ बेस लाइन फॉर माई सेल्फ दिस इज माई बेस लाइन एंड नाउ आई हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस सो यू हैव अ स्ट्रक्चर इसके ऊपर ही जाना है आपको सो वंस दिस थिंग इज क्लियर नो सो यू हैव टू यू नो रिमेंबर दैट योर कॉम्पिटिशन इज विद योर सेल्फ I know it's a competitive exam with everyone else, but your improvement and your that personal improvement is with yourself. 
don't waste time thinking other people are able to write so well even in you know live classes someone's answers used to be so good i used to get nervous they are able to write so well their words are so you know bookish language they write and it's impressive not very long sentences but they're writing so impressive then i used to think i know it's not true but i used to think you know to console myself that i have to improve upon myself i don't know they might have you know taken some lines from the internet and written there who's watching if it's an online test so you don't have to get under confident by looking at other people's achievement try to find the good in theirs and think that okay i like this line next time i'll use it in mine who knows i've copied it or not but i've learned it i'll use it in mine so wo wali cheez ki ek khud se competition rakho aur ise confidence apne upar hona chahiye ki main khud se improve kar rahi hu na to i think that's important surprisingly mera next question yahi hone wala tha ki मैं नॉर्मली देखता हूँ आई सी अराउंड मी लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर अबाउट देम सेल्स एक अजीब सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है इसने किया है तो या फिर इसने दो मेन्स दिए हैं सो दिस पर्सन इज अब मी तो हाउ डिड यू डील विद दैट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे अंदर बिकॉज एवरीवेयर अराउंड अस वी आर डीलिंग विद कॉम्पिटिशन डे इन एंड डे आउट यस बट आई थिंक how are you coming face to face with it because you're reading chats on a group i think that's the oh yeah fir youtube pe aap comments pad rahe ho jahan pe kuch bata rahe so don't go into all that i personally never felt under confident by looking at other people's chats or us i knew i in fact i never went through any chats or anything I, jo bhi time mila preparation mein laga do competition mein karoge sirf tension hogi khud ko preparation karoge to improve karoge kuch that 1% of improvement wale cheez Let's come to the interview now. Mm-hmm. Uh, final uh, interview. Me, you scored wonderfully in the interview. So, what were the main points in the interview? जो आपने ध्यान रखे when you went in कि ये चीजें मुझे ध्यान रखनी हैं और interview overall कैसा हुआ? What was the what was the experience like? So, I'll start with the preparation part. कि uh, first of all, I went through all the videos which you had given in interview personality development program. I went through all of them and as you said, they you know note it down. पेन एंड पेपर लेके लिख लो बट आई यूज टू हेयर इट इन ऑफिस सो आई हैव इट इन माई वन नोट पे ताकि मैं घर पे भी एक्सेस कर पाऊँ तो आई हैड दोज पॉइंट्स कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एच आर का इससे वो क्या जानना चाह रहे हैं और फिर पॉस्चर कैसा होगा एंड उसको प्रैक्टिस करते रहना है डेली डेली ध्यान देना है तो ये सब चीज़ें आई डिड तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आई डिवाइडेड इन टू पार्ट्स फर्स्ट इज कॉन्टेंट वट आई एम स्पीकिंग द क्वालिटी ऑफ माई आंसर्स and the second is the delivery method how am i expressing myself am i clear or am i fumbling wo wala part so again as i said that you have to set up a baseline for yourself for setting up my interview baseline uh, i asked one of my colleagues to take my interview and uh, the very first interview that he conducted it was kind of a stress interview and the feedback that i got is you have the knowledge but as soon as a question is asked to you your whole what do you think your mind is visible on your face what you are thinking you don't know this answer you it shows on your face you have to work on that if you know this answer it shows on your face don't do that if you know this answer you're speaking right away if you don't know your just then also you're speaking right away you're fumbling and speaking right away you're taking time to think so i think uh, main interview se pehle this specially helped me i worked on myself and i used to think मुझे वो तीन सेकंड सोचने के बहुत ज्यादा लग रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है नॉर्मली भी व्हेन वी आर कन्वर्सिंग विद पीपल वी डोंट फाइंड थ्री सेकंड्स ऑफ दैट मच ऑफ अ टाइम तो आई कामड माय सेल्फ हाउ बाय यू नो आई वुड रैंडमली पिक अप एनी क्वेश्चन इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स पीपल शेयर नो आई शुड रैंडमली पिक अप एनी क्वेश्चन आई शुड सेट इन फ्रंट ऑफ माय घर पे आने के बाद ना फेस टू क्लियर होने के बाद घर पे आने के बाद जो इवनिंग वाला प्रिपरेशन वाला पार्ट था ना आई शुड जस्ट टेक अ चेयर एंड सेट इन फ्रंट ऑफ द मिरर दो तीन घंटे तक तो Uh, I used to take randomly take a question. I would say, "What is industrial revolution 4.0?" And then I used to look myself in the mirror. Am I thinking the answer, or am I just thinking that I don't know this answer, or what I would say? Look at my face. I'm scared. So th- that helped, and it improved with time. And plus, the way I was giving the answers, no, uh, I improved upon my voice modulation as well. It helps the other people understand. And you know, speaking थोड़ा धीरे आराम से कि बहुत जल्दी नहीं है उनको जल्दी नहीं है तुमको क्या जल्दी है जाने की ऐसे वाला तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से और मॉक इंटरव्यूज आप 
उस प्रोफेशनल के साथ दे रहे हो वन मॉक मॉक इंटरव्यू आई गेव फ्रॉम योर्स टू आई आस्क माई कलीग टू कंडक्ट एंड आई थिंक दिस दिस वर दी ओनली थ्री इंटरव्यूज दैट आई हैड गिवन एंड बाय द थर्ड इंटरव्यू आई कुड फील द डिफरेंस एंड आफ्टर दैट आई हैड यू नो डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कॉन्टेंट वाइज आई हैड प्रिपेयर एवरी थिंग दैट आई कुड एंड डिलीवरी में इट्स अप टू मी हाउ आई हैंडल माई सेल्फ एट दैट डे so if they ask me something it's okay if i don't know i don't know there's no big deal and this is not there to test the knowledge i think they are there to test how you know authentic you are you know, what you're presenting are you actually that person so i was i you know i convinced myself ki you don't have to be afraid of anything you are working in sbi that's a good job people work so many years for that you're at a good position you're working and preparing your profile is good what are you afraid of so when i went in no even the panel tries to make you comfortable no one is there to intimidate you if they are they're probably trying to understand how you respond in stressful situation like the one ki mirror ke samne dekh ke aapke face pe dikh raha hai ki aapko nahi aa raha so if they're doing that they just to test you like how you respond in that situation so i uh, before you know even when i was sitting outside the interview room i was not nervous i was like calm and blank i was not even thinking anything so when i entered when they started asking me questions then i started thinking and started responding so and i was very cool at the the whole during the whole interview in fact my interview started with at least four or five questions which i didn't know the answers of but at that time obviously you know your heart sinks but you don't have to show that so after that uh, i tried to you know divert them to a topic that i knew and also they they don't just keep focusing on one thing which you don't know they'll take your bio data pick up other points and ask questions from those areas and if you have written in your bio data you should know that that's one major take away from my interview because <laughs> they had asked my interview was purely based on my profile they had asked about my current job at sbi so uh i had written two three things one is vendor management since we are you know doing that managing role i wrote vendor management i wrote from sbi's perspective what we are doing now we don't know that vendor management is a whole different discipline in management it has sub four sub types so i wrote vendor management i wrote uh, drafting sops which we do so i was thinking sir as by point of view so they asked on a generic view so the first question was uh, chairman sir started the interview and he said um, nidhi you have written va- vendor management in your uh, uh, what is vendor management so i started telling him what we do he was like no i'm not asking what you do i'm asking do you know what is vendor management it is a discipline there are sub areas do you know that i was like no sir i don't know that i'm sorry and uh, then you know he he tried to you know help me and he was like do you know industrial revolution 4.0 and like yes sir that i know uh what are the four changes that has been brought list out the four changes so i started that it's about automation and as i started and it's like how it has affected supply chain management i was like i don't know that so then he he helped me ye ki before covid everything was connected globalization then covid happened then he was you know waiting for me to answer and i was and, I'm sorry sir I don't know the supply chain got disrupted I know that but I'm sorry I don't know anything so chairman sir ke ek bhi question I could not answer aur isme dobara agar wo confidence under confidence wale baat dekhe na log transcript dekh ke transcript mein ab kehne ko main bhi acha answer likh sakti thi na iske liye maine ye diya so samne wale log waise hi nervous ho jate ki isne iska kya answer diya I think make your preparation limited to yourself and your profile then they started asking questions on SOPs wala drafting SOPs he if there are any loopholes in sop what impact can it have on the end user again when i was thinking end user i was thinking an sbi employee only because we cater to within the organization he was talking to the public if sbi is if rbi is releasing an uh, sop how it will impact the public that i tried to answer but i do not think they accepted it but what was original in my interview was if i don't know i don't know i said that and again i was not fearful of anything at that time ki nahi aata sir sorry i and i told him that ki sir uh, i wrote this with respect to the job that i do in sbi i don't know if it's a separate discipline i don't have that theoretical knowledge maine bola unko 
देन दे मूव टू सम अदर थिंग अगेन कि आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है एसेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम देन उससे काफी क्वेश्चन पूछे उन्होंने तो उस पर आई वॉज एबल टू यू नो गेट द कंट्रोल बैक उसके बाद माई होल इंटरव्यू वेंट अच्छे से उन्होंने पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के कुछ चार पांच चेंजेस बताओ नए देन वट आर दिस्टमिकली इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम देन आई मैंशन सी बी डी सी क्योंकि मैं पढ़ के गई थी हर जगह से जितना सी बी डी सी का मेटीरियल अवेलेबल था आई हैड स्टडीड बट टिल दैट टाइम आर बी आई हैड नॉट रिलीज एनी कॉन्सेप्ट पेपर ऑन सी बी डी सीज तो वट एवर वॉज अवेलेबल इन द मार्केट आई गॉट अ क्लैरिटी ऑफ दैट बट द इंटरव्यूअर वॉज आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट द मोमेंट आई सेट सी बी डी सीज एवरी वन वॉज लाइक एंड टिल दैट टाइम ऑल्स आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट I will answer anything. मतलब whatever is there in the market, I've studied. I've got my concepts clear. But when he started answering questions, I was able to answer some of them satisfactorily. Then he tried to, you know, उसको घुमाने की कोशिश की उन्होंने बहुत ज़्यादा. And uh, so to that, I just ended up saying, कि sir, whatever is available, in, whatever information is available in the market, उससे I know this. बाकी I don't know. I think I'll I'll read on that, sir. So he said, okay, read on that. I'm like, okay. Then they came to my hobbies. Uh, work profile में एक और था साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन जो मैं करती थी उस पर आई ट्राई टू गेट दैम मैं बार बार चाह कि वो आए पर उन्होंने उस पर पूछा ही नहीं कुछ द ओनली थिंग आई वॉज वेरी श्योरली प्रिपेयर अबाउट देन वो हॉबीज पे आए आई हैड रिटर्न रीडिंग फिक्शन नॉवल्स ट्रैकिंग एंड हाइकिंग देन उन्होंने नॉवल्स से बस पूछा बट चेयरमैन सर आस्ट कि टेल एस अबाउट अ नॉवल which you would like to mention which you have read recently any two learnings from it but it should be non fictional <laughs> so i i was experimenting with new genres so i had read, uh, read uh, arundhati bhattacharya ma'am's autobiography recently then so i told him about that and he said you two learnings i gave it and i was like okay then others are asked ki uh, who's your favorite author i was like sir uh, presently haruki murakami He's a Japanese author, and he's like, presently, uh, so your choices keep on changing. I say yes, sir. I'm I keep on exploring new genres, and uh, so accordingly, because uh, when we were child, we started with Roald Dahl, then Dan Brown, then this. Is, so he's like, okay, so you change it every year or every two years? I was like, sir, it's not fixed. Whenever I stumble upon some news, it's like okay, and I think with that hobby, they ended the interview. बट बीच में जितना भी पूछा वॉज प्योरली प्रोफाइल रिलेटेड एंड आई वॉज एबल टू आंसर बिकॉज जो मैंने लिखा था वो मुझे पता था जो मेरे से गलती हो गई वॉज मैंने वेंडर मैनेजमेंट को गूगल करके नहीं देखा वो वो आई फेल्ट द मोमेंट आई एग्जिटेड दैट रूम नो तब मुझे लगा कि आई वॉज सो कॉन्फिडेंट क्या होता है वेंडर मैनेजमेंट मुझे पता है बट आई वॉज नॉट श्योर दैट आई एम लिमिटिंग माई स्कोप टू दैट एस बी आई में ही लिमिट कर रही हूँ अपना स्कोप तो वो एक गलती हो गई कि बायोडाटा पे जो भी लिखा है ना उसको अच्छे से पढ़ लो प्लीज दोबारा पढ़ो किसी दूसरे पर्सन से भी पढ़वाओ था क्या आपसे मिस हो गया तो सामने वाला उसको देख के बता पाए और एक बस लास्ट चीज की डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैं ये बोलना चाहती थी कि फेज टू में हम एक तो बहुत लंबा सेशन होता है ना यू हैव टू राइट के यू टू बी इन दैट एग्जाम हॉल फॉर सो लॉन्ग तो मेंटली सबके लिए एग्जर्शन हो जाता है बट यू हैव टू रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट फॉर यू इट्स फॉर एवरीवन एल्स एंड व्हाट आई डिड आई थिंक हेल्प मी इन फेस टू दिस टाइम इज आई कंसीडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एज सेपरेट पेपर्स ओनली ईएसआई में ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आई कंसीडर्ड सेपरेट बिकॉज ई एस ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वॉज द लास्ट पेपर ऑफ दैट डे ऑब्जेक्टिव हुआ देन उसके बाद ई एस आई डिस्क्रिप्टिव एंड आई थिंक दैट वॉज द लास्ट पेपर सो डिस्क्रिप्टिव के टाइम तक आई थिंक एवरी वन लाइक हार्ड ब्रोकन की क्या पूछा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं बट देन अगेन जैसे डिस्क्रिप्टिव का टाइमर स्टार्ट होता है इट्स अ न्यू बिगिनिंग यू यू हैव टू कीप दैट इन माइंड फॉर गेट व्हाट एवर हैपेंड इन ऑब्जेक्टिव यू कैन नॉट चेंज दैट यू कैन नॉट गो बैक लर्न एंड कम बैक अगेन व्हाट यू कैन डू इज नॉट लेट दैट थिंग यू नो प्ले विद योर माइंड डिस्क्रिप्टिव में व्हाट यू हैड प्रैक्टिस सेम स्ट्रक्चर पे रहो वहीं से सोचो नया उसको भूल जाओ So I think that will help. Key objective and descriptive should be considered as separate paper, and not just for one subject. Key objective, descriptive, but FM ko bhi ek alag lo. English descriptive shuru ho raha, usko alag se lo. Every every time that timer begins, no, is a new beginning, and depends how you shape those ninety minutes or thirty minutes, depending on objective, descriptive. One last question is one word question, one word answer. 
कि वट डू यू थिंक इज द रीजन ऑफ योर सक्सेस इज इट टैलेंट और इज इट प्रिपरेशन वेरी ऑनेस्टली आई थिंक प्रिपरेशन बिकॉज यू कीप ऑन इम्प्रूविंग एवरी ईयर ऑब्वियसली बट आई थिंक आई से दैट I had this talent last year as well. The reason was I uh, made silly mistakes. I I made silly mistakes. So preparation was lacking. So talent could not do anything. It's the consistency and dedication. If you want this, you have that thing has to be in your mind twenty four seven. Yes, very well said. With that, I have a book for you before your memory fades. Even <laughs> I have not read it. I have another copy of this. It's a fiction, as you said. Uh, you like fiction books, so <laughs> one fiction book for you. I'll write something. I was yes, just thinking please. while we were talking. Uh, what is your personality? What is it uh, that if you read you, you know, it reminds you of me and the conversation that we just had. So I'll write something and then I'll share it with you. Let's see. So what I have for you here is keep traveling, keep trekking, keep talking. <laughs> and treasure your growth mindset <laughs> thank you so much sir. so this is for you thank you sir uh with this uh, we end today's uh, episode of rbi interview series uh, 2022 uh, i hope jo bhi hamara discussion hua nidhi ke sath wo aapko bahut acha laga hoga i'm very sure you you learned some new things about uh, how to clear any examination not just rbi with the right mindset with the right focus with the right goal in mind If you have any questions, any doubts, any confusions, you can reach out to me through the comment section below. वहाँ पे question डाल सकते हो. I will be able to. I will try and answer it as soon as possible. Uh, I'll see you very soon again. Till then, bye bye.